ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த சிக்கன் கிரேவியில் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன் சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய கடாயில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் நான்வெஜ் செய்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெயே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் மூணுலேருந்து நாலு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு மராத்தி மொக்கு இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த வாசனை பொருட்கள்லாம் நல்லா வதங்கின ஒன்று மூணுலேருந்து நாலு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா புண்ணிரமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி எடுக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின ஒன்று இது கூடவே கருவேப்பில்லை போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில்லை சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதனுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வந்து நல்லா வணக்கணும் எண்ணெய் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிட்டு அது கூடவே கல் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போது தக்காளி மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்போது இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் தக்காளி அந்த எண்ணெய்லேயே நல்லா வேகணும் தண்ணி கிண்ணி இப்போயே நம்ம ஊற்றி ஊற்றிடக்கூடாது தண்ணி ஊற்றுனா தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகாது அதனால் தண்ணி ஊற்றாமல் தக்காளியை வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த உருளைக்கிழங்கும் இது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே வந்து உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த எண்ணெயோட சூட்டுக்கே வந்து கொஞ்சம் வெந்துடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்ட உடனே நம்ம இப்போ வந்து மிளகாத்தூள்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் கூடவோ குறைக்கலோ பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து மல்லித்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் மசாலாலாம் வந்து எண்ணெயில் நல்லா வறுபடணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து அரை கேஜி அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கான காரம் உப்பு தான் நம்ம வந்து இப்போ சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவி கூட வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ சிக்கன் சேர்த்தோன்னே நல்லா அந்த மசாலாலாம் பயண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அதனால் இப்போதிக்கு தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் அது தண்ணி வெளியே வர வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா சிக்கனை வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுக்கலாம் சிக்கனை அந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்ட உடனே நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்கிறோம் வே அப்போ அப்படி வேக வச்சோம்னா சிக்கன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வருதோ நம்ம அதை பார்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோமா இல்லையான்றது பார்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு நான் தண்ணியே ஆட் பண்ணலைங்க அந்த சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணியே எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது அதனால் நடுவில் நடுவில் சிக்கன் வேக வரைக்கும் நடுவில் நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருந்தேன் நல்லா உங்களுக்கு திக்காக எனக்கு கிரேவி கிடச்சிது அவ்வளோதான் நம்ம சிக்கன் வெந்த உடனே சிம்லேயே வச்சு நம்ம இதை வந்து இது பண்ணணும் சிக்கன் வெந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவியை சப்பாத்தி கூட நான் கூட எது கூடனா வச்சு சாப்பிட்லாம் ரைஸ் கூட கூட சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் 